ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் அழகான வீடு இந்த வீடியோவில் ரேஷன் கடையில் ஐநூறுரூபா கொடுத்து வாங்கி வந்த கிராசரி ஐட்டமும் அதை வச்சு நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க இது எல்லாமே ஐநூறுரூபாய்க்கு தாராளமாக வாங்கலாம் உப்பு பாக்கெட் ஒன்று காஞ்ச மிளக்காய் கால் கிலோ நூறு கிராம் சோம்பு மிளகு நூறு கிராம் பட்டை தோரம் பருப்பு அரை கிலோ பொட்டுக்கடலை கால் கிலோ நூறு கிராம் கோல்டு வின்னர் நூறு கிராம் ஜீரகம் நூறு கிராம் மஞ்சள் உளுந்து அரை கிலோ மல்லி அரை கிலோ கடலைப்பருப்பு கால் கிலோ சில்லி பவுடர் நூறு கிராம் புளி கால் கிலோ கடுகு நூறு கிராம் வெந்தயம் நூறு கிராம் டீத்தூள் நூறு கிராம் பூண்டு கால் கிலோ மொத்தமாக பத்தொம்பது ஐட்டம் இருக்குது தாளாரமாக வாங்கலாம் இது எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாகவும் இருந்தது இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் ரசப்பொடி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு ஒரு மகானி மல்லி எடுத்துக்கிறேன் வானல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு இதை வறுத்துக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இது செய்யணும் அடுத்தது அரை மகானி மிளகு எடுத்து அதிலேயே போட்டு வறுத்துக்கிறேன் அரை மகானி ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது காலளவு வெந்தயம் காலளவு கடுகு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கணும் மூணு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக காய வச்ச கருவேப்பிள்ளை இதை தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டை போட்டு வறுத்துக்கலாம் பூண்டு வறுத்ததும் காஞ்ச மிளகாவை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஆறு ஏழு மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன் காரம் வேணுன்றவங்க நிறைய போட்டுக்கலாம் சூடு ஆறினதும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொர குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரசப்பொடி ரெடி அடுத்தது பூண்டு பொடி இதுக்கு பூண்டை தோல் உரிக்காமல் ரெண்டோ மூணாக நசுக்கி வச்சுருக்கேன் வானலில் மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பூண்டோட ஈரம் போகிற அளவுக்கு வறுக்கணும் இது வறுத்ததும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு அரை மகானி உளுத்தம்பருப்பை வறுத்துக்கிறேன் உளுத்தம்பருப்பு செவந்ததும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலை வதக்கிக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு வறுத்துக்கலாம் கடைசியாக காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஆறு ஏழு போட்டுக்கலாம் ரெண்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல மிளகாவை அரைச்சிட்டு அது கூட இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டியும் தேங்காவும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் பூண்டு பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இட்லி தோசையோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி பொடி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சை அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் எல் ரெண்டு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை தனித்தனியாக வெறும் வானல்ல வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வானல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு மகானி உளுத்தம்பருப்பை போட்டு நல்ல செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது அரை மகானி கடலைப்பருப்பையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நசுக்கின பூண்டு ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் வறுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே ஆறுனவொன்று அரைக்கக்குள்ளே ஒரு ஸ்பூன் வெல்லம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுது இது கருவேப்பிள்ளை பொடி 
இதுக்கு வாணலில் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு அரை மகானி உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வறுத்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு மூணு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு மூணு கைப்பிடி அளவு காஞ்ச கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் இது ஆறுனதும் அரைக்கக்குள்ள ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது சாதத்துக்கும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் தோசை மேலேயும் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ இதெல்லாம் செய்ய போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது இது இதெல்லாம் நான் வந்து தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பொடி செஞ்சு வச்சுக்க போகிறேன் வடவத்துக்கும் செய்கிறதுக்கு இதுலேருந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் வடவம் வீடியோ உங்களுக்கு தனியாக போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்